Iniciamos con el Ministerio de Interior y Policía que anunció la integración de más de 300 hombres a los operativos preventivos durante la Semana Santa perteneciente a los departamentos de control de bebidas alcohólicas, fuegos artificiales y asistencia en carreteras. Claudia Rodríguez nos cuenta en directo que están ubicados en ríos, playas y carreteras. Adelante, Claudia. Saludos, muchas gracias. Así es, al ofrecer los detalles del operativo, el viceministro para Asuntos de Seguridad Ciudadana, Giovanni Tejada, explicó que trabajarán los departamentos de control de bebidas alcohólicas, de fuegos artificiales y de asistencia en carreteras. Manifestó que los brigadistas serán apostados en los balnearios y güero en Santo Domingo Norte, en la carretera Yamazá, Boca Chica, en el municipio del mismo nombre. También en Palenque, en San Cristóbal, Juan Doli, en San Pedro de Macorís, Baní y Salinas. Esto en la provincia Peravia. Además estarán en Los Patos, en Barahona, Mano Guayabo y el río Fula, en Santo Domingo Oeste. También el balneario Nizao, en San Cristóbal. Vamos, eh... Eh, planificando este operativo de seguridad de Semana Santa, tendremos personas en los eh, tres principales peajes del país, con un brochure, exhortando a la ciudadanía que manejen con, con prudencia, con, con, con moderación, que vamos también a, a hacer chequeo en las diferentes vías. Agregó que con el fin de evitar que conductores manejen estado de embriaguez, en cada balneario se colocará una unidad de control de bebidas alcohólicas, COBA, y una unidad del servicio de asistencia en carreteras a Carrea. Nosotros hemos unificado los dos programas, el de el COFA y el COBA, y también en la Carrea, que también damos asistencia. Entonces, hemos, hemos unificado eso. Es otro departamento para ahora para Semana Santa. Vamos a tener la asistencia de la Policía Nacional también. Esto tenemos, eh, también vamos a tener contacto, la, eh, tenemos una doctora aquí que va a tener contacto con los diferentes hospitales, sobre todo los traumatológicos, para que nos vaya reportando eh, y nosotros daremos al final una estadística. Tejada agregó que las estadísticas se darán al final de la jornada. Por el momento son los detalles que les tengo desde el Ministerio de Interior y Policía. Ahora paso con ustedes al estudio.